കൂട്ടുകാർക്കും ഷാപ്പ് ന്യൂസ് കിച്ചൺ വീട്ടിലെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ബ്രെഡ് കട്ട്ലെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മറക്കരുത് എന്നാൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് കട്ട്ലെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലെറ്റ് ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് പൊട്ടറ്റോസും രണ്ട് ക്യാരറ്റും ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള മൂന്ന് പൊട്ടറ്റോസ് ആണ് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പത്തേക്കൊന്ന് വെക്കണം അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം ഒരു നാലഞ്ച് വിസിൽ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ നിന്നും ഇറക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു പൊട്ടറ്റോ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ആ മൂന്ന് പൊട്ടറ്റോസും എടുത്തിട്ട് തന്നെ പീൽ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉടയ്ക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ എങ്ങാനും ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ക്യാരറ്റ് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇടുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം ചെത്തി കളഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ആ ക്യാരറ്റ് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇട്ട് അന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാവൂ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ സ്പൂൺ ഉണ്ടെങ്ങാനും നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ മിക്സിയിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആ നേരത്തെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് പിന്നെ ബാക്കി മസാലസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചാണ് എടുത്തത് പിന്നെ ഒരു നീളം മുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മസാലകളെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്യാരറ്റിലും ആ ഒരു ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഉരുളങ്കിഴങ്ങിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം ആ ഒരു മസാലക്കൂട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഫ്രൈ പാൻ നമുക്ക് തീയെത്തിച്ചിട്ട് അതായത് ഗ്യാസ് നമുക്ക് തീയെത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രൈ പാൻ എടുത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു മസാല കൂട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ കട്ട്ലെറ്റ് നമുക്ക് വെജിറ്റബിളുടെ വെജിറ്റബിൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് മീറ്റ്സിൻ്റെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു മീറ്റ്സിൻ്റെ കട്ട്ലെറ്റ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇറച്ചി കട്ട്ലെറ്റ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിളിൻ്റെ കട്ട്ലെറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മീറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെയിം ഒരു സെയിം മെത്തേഡ് അതായത് ആ ഒരു മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം അത് വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പേസ്റ്റാണ് ഇട്ടെടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ എണ്ണയിലിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടെടുത്ത് ഒന്ന് സ്റ്റിർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ ഒരു കളറൊക്കെ അവിടെ ചേഞ്ചായി ഒരു ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന മുളകും കൂടി ഇതിനൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളു കേട്ടോ ഒരു ചെറിയൊരു മുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ആ മുളക് എടുത്തിടാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ പാത്രത്തിലിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്യാരറ്റും പൊട്ടറ്റോയും പിന്നെ ബാക്കി ആ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും എല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ആവശ്യത്തിന് ഈ ഒരു കണക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കതെല്ലാം ഇതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മസാലകളെല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ക്യാരറ്റിലും ആ ഒരു പൊട്ടറ്റോയിലൊക്കെ ആ ഒരു മസാല നന്നായിട്ട്
ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഒന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനാണ് ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രെഡ് നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ ഗ്ലാസ് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ബ്രെഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡ്സും ഇതേപോലെ ആ ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പാക്കി നമുക്ക് ബ്രെഡ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വെച്ച് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതായത് കട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നൈഫൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ മുറിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിനെ എടുത്തില്ല ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്രെഡ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലിനെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് ആ ബ്രെഡ് കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള മസാലയാണ് വെജിറ്റബിൾ മസാലയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് മസാല പിന്നെ ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്രെഡ് ക്രംസ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ എടുത്ത ആ ഒരു ബ്രെഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്രെഡിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വെജിറ്റബിൾ മസാല വെക്കണം വെച്ച് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ആ വാട്ടറിൽ ഈ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ ഈ ഒരു പീസിനെ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് വാട്ടർ ഇതിലേക്ക് ആവരുത് എന്ന് ബ്രെഡ് ചീറ്റായി പോവും പൊടിഞ്ഞു പോവും ഫുള്ള് അപ്പോൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നമുക്കൊന്ന് നനച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആ ബ്രെഡ് നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിലുള്ള വെള്ളം മൊത്തം നമുക്കൊന്ന് റിമൂവ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുക വെള്ളം ഇങ്ങനെ അതായത് വെള്ളത്തിലിങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ അതായത് അത് പെട്ടെന്ന് പൊടിയാതിരിക്കാനും സഹായിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ബ്രെഡും കൂടെ അതിൻ്റെ മുകൾ വശത്തേക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തി പാടാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഒന്ന് വെള്ളം നനച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താലും നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കും നല്ല കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിന് വരികയും ചെയ്യും കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പായി ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ബ്രെഡ്സും ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം നനച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ മസാല അതായത് വെജിറ്റബിൾ മസാല നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മറ്റേ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ബ്രെഡും കൂടെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് തമ്മിൽ എന്താ സൈഡിൽ സൈഡ് തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ ഒട്ടാതെ നിൽക്കും അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ആ സൈഡിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എപ്പോഴും നനച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കതെന്ത് അതൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് എണ്ണയിലൊക്കെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അകത്തുള്ള മസാല മൊത്തം ആ എണ്ണയിൽ വന്ന് വീഴും അപ്പോൾ ഫുള്ള് നമ്മളിതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മസാല മൊത്തം എണ്ണയിൽ വന്ന് വീഴും പിന്നെ കട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒന്നും വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു സാവകത സാവകാശം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു ഷേപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് മൊത്തം പൊടിഞ്ഞു പോവും ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്ന് സ്പീഡാക്കിയതാണ് കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആ ഒരു കട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡ്സും ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ആ മസാല കൂട്ടുകൾ ഫുള്ള് വെച്ചിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ ഇത് എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു കട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ സൈഡ് മൊത്തം ജോയിൻ്റ് ആക്കി വെച്ചേക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ബ്ര
കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുക ഇതിന് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്കൊന്ന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ കട്ട്ലറ്റ് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ടുകൊടുക്കാവൂ അപ്പോൾ തീ എപ്പോഴും സിം മോഡിലായിരിക്കണം ഇടേണ്ടത് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടുകൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഫുള്ള് ആ ഒരു എണ്ണയിലേക്ക് വന്ന് വീണ് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതുണ്ടോ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതുകൊണ്ട് അപ്പോഴും തന്നെ അതൊന്ന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കളറൊക്കെ മാറി നല്ല ഒരു റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നമുക്ക് അതൊന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇരുന്ന് മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വരുന്ന ബാക്കി ആ ഒരു ബ്രെഡ് കട്ട്ലറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള മസാലയൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആ ഒരു ബ്രെഡ് മാത്രം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയാൽ മതി നമ്മുടെ ഇവിടെ ബ്രെഡ് കട്ട്ലറ്റ് അതായത് വെജിറ്റബിൾ കൊണ്ടുള്ള കട്ട്ലറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഇന്ന് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും കണ്ട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് കരുതുന്നു അപ